ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நண்பர்களே நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்தியாவுக்கும் நியூசிலாந்துக்கும் நடக்கின்ற இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் நடந்த முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி பார்ப்போம் இந்தியா தனது முதல் போட்டியில் நியூசிலாந்து கிட்ட தோத்துருப்பாங்க ரெண்டாவது போட்டியில் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும் ஒரு சுச்சுவேஷன் நாடு இந்திய அணி ரெண்டாவது மேட்ச் ரொம்ப சொதப்பிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் இந்திய அணியோட ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகியிருப்பாங்க இதில் சொல்லும்படியாக பார்த்தீங்கன்னா பிருத்திவி ஷா ஐம்பத்தி நான்கு புஜாரா ஐம்பத்தி நான்கு பிஹாரி ஐம்பத்தி ஐந்து இதை தவிர மற்ற யாருமே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னு தான் சொல்லணும் கேப்டன் விராட் கோலி மூணு ரன்கள் அவுட் ஆகியிருப்பாங்க மூணு ரன்கள் அவர் அவுட் ஆகியிருந்தால் கூட அவர் இன்னொரு ரிவ்யூவையும் வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பார் இதுதான் வந்து ரசிகர்களை வந்து ரொம்ப கோவமடைய செஞ்ச விஷயமா இருக்கு அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஆடிய நியூசிலாண்டு இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து ரன்களுக்கெல்லாம் ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க இந்தியன் பவுலர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஷமி நான்கு விக்கெட் பும்ரா மூணு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க ஜடேஜா ரெண்டு யாதவ் ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து ரன்கள் ஆல் அவுட் ஆகி ஏழு ரன் லீடிங்கில் இருந்தாங்க இந்திய அணி அடுத்து மிகுந்த நம்பிக்கையோடு ஆடிய இந்திய அணி ரெண்டாவது இன்னிங்ஸ்லேயும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா இங்கேயும் ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சிருக்கு ரெண்டாவது இன்னிங்ஸில் தொண்ணூறு ரன்களுக்கு ஆறு விக்கெட் இருக்குது குறிப்பாக விராட் கோலி பார்த்தீங்கன்னா பதினான்கு ரன்கள் அவுட் ஆகியிருப்பாங்க இந்த சீரீஸில் ஃபுல்லாகவே விராட் கோலி ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னு தான் சொல்லணும் இந்திய கேப்டன்களின்னு பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி வந்து ஒரு பெஸ்ட் கேப்டன்னு சொல்கிறதுல எந்த ஆச்சரியமும் கிடையாது டி டுவெண்ட்டி டெஸ்ட்டு ஒன்டே இந்த மூணு ஃபார்மேட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி ஒரு பெஸ்ட் கேப்டன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ இவர் ஒரு பெஸ்ட் டெஸ்ட் கேப்டன் தானா அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி வந்திருக்கு அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கங்குலி டிராவிட் ரெக்கார்டை வந்து முறியடிக்க முடியாமல் திணறாரு கோலி அப்படின்னு ஒரு தகவல் வந்து வெளியாயிருக்கு அது என்ன தகவல்னு இப்போ நம்ம பார்க்க ஏற்கனவே நியூசிலாந்து கிட்ட முதல் டெஸ்ட்டில் இந்திய அணி தோத்துருப்பாங்க ரெண்டாவது டெஸ்ட்லேயும் வந்து ஜெய்ப்பாங்கிறது வந்து சந்தேகம் தான் அந்த நிலையில் வந்து வெளிநாட்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் வந்து முக்கியமான நாலு நாடுகளில் அவரது வெற்றி தோல்வி கணக்கை எடுத்து பார்க்கும்போது கங்குலி டிராவிட் இவங்க தான் முன்னிலையில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு நான்கு முக்கிய நாடுகள் அந்த நான்கு நாடுகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னாப்பிரிக்கா இங்கிலாந்து நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இந்த நான்கு நாடுகளில் வந்து ஆடுகளம் வந்து சுழல் பந்து வீச்சுக்கு வந்து ரொம்ப ஒத்துழைக்காதுன்னு தான் சொல்லணும் வேகப்பந்து வீச்சு தான் ரொம்ப ஒத்துழைக்கும் பந்து ரொம்ப பவுன்ஸ் ஆகும் இந்த நான்கு நாடுகளின் வெற்றி தோல்வி சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி வெற்றி சதவீதம் இருபத்தி ஆறு தோல்வி அறுபது தோனி வெற்றி சதவீதம் பதிமூன்று தோல்வி அறுபது ராகுல் டிராவிட் வெற்றி சதவீதம் முப்பத்தி மூன்று தோல்வி முப்பத்தி மூன்று சவுரவ் கங்குலி வெற்றி சதவீதம் பதினாறு தோல்வி நாற்பத்தி ஒன்று இந்த வெற்றி தோல்வி சதவீதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டிராவிட் தான் முதலிடத்தில் இருக்கிறாங்க அவர் நான்கு நாடுகளில் ஆறு போட்டிகளுக்கு கேப்டனாக இருந்திருக்கிறாங்க அதில் ரெண்டு வெற்றி ரெண்டு தோல்வி ரெண்டு டிரா பெற்றுள்ளார் கோலி பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து போட்டியில் கேப்டனாக இருந்திருக்கிறார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வெற்றி ஒன்பது தோல்வி இரண்டு டிரா பெற்றுள்ளார் தோல்வி சதவீதத்தில் பார்த்தா இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி கங்குலி டிராவிட் இருவருக்கும் பின்தங்கி தான் இருக்கிறார் தோனியும் கோலியும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவு தோல்வி அடைந்துள்ளனர் இந்த புள்ளி விவரம் மூலம் விராட் கோலி இன்னும் செல்ல வேண்டிய தூரம் அதிகம் உள்ளது என விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்